വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ പാത്തൂസ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ മാത്തമാറ്റിക്സും ആയിട്ടാണ് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലെ ഹോംവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആംഗിൾസും പിന്നെയോ ആവറേജ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു പാഠമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ത്രീ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്നാണ് നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഒട്ടും പറഞ്ഞു വൈകിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം അപ്പം കൂട്ടുകാരെ ഇത് നോക്കൂ ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന ഒരു കണക്കായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ നന്മ വായനശാലയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് സൗജന്യമായി ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഇഷാനയുടെയും കീർത്തനയുടെയും അമ്മയായ ജിഷ അറിഞ്ഞു അപ്പം ജിഷ എന്ത് ചെയ്തു ജിഷയുടെ മൂന്ന് കൂട്ടുകാരികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് നന്മ വായനശാലയിലേക്ക് പോയി ഭക്ഷ്യ കിറ്റും വാങ്ങി ജിഷ എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിലെത്തി അപ്പം കീർത്തന ചോദിക്കുകയാണ് അവളുടെ ചേച്ചിയോട് ചേച്ചി നീ വലിയ കണക്കുകാരിയല്ലേ അപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ മൂന്ന് കൂട്ടുകാർക്കും അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എങ്കിൽ നാല് പേർക്കും കൂടെ പഞ്ചസാര കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം ഈ നാല് പേരുടെയും ആകെ എത്ര പഞ്ചസാര ആയിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരെ അതെ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഗുണിക്കണം നാല് ഈസിക്വൾ ടു രണ്ടായിരം ഗ്രാം അല്ലെ അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസിക്വൾ ടു ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം അപ്പം ഇഷാന ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ എന്ത് സിമ്പിളായ ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടായിരം ഗ്രാം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കൂട്ടുകാരെ ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഷുഗർ ഗിവൺ ടു ഫോർ പേഴ്സൺസ് നാല് പേർക്കും ലഭിച്ച ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിനെ നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടായിരം ഗ്രാം കിട്ടി അതൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരം ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റിയാലോ അപ്പം എങ്ങനെയാ മാറ്റുക ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കൂട്ടുകാരെ അതെ വൺ കിലോഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഗ്രാംസ് അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ഗ്രാം ആണല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂട്ടുകാർ വരിക അതെ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി രണ്ടായിരം ഗ്രാം കിട്ടി അപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ കെ ജിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് ആയിരം ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു മടങ്ങാണ് എന്ത് രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഈസ് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് എന്ത് രണ്ടായിരം ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിനെ അഞ്ഞൂറിന് നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ച് രണ്ടായിരം ആണ് അത് തന്നെയാണ് മടങ്ങെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കൂട്ടുകാരെ ഈ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോഗ്രാംസ് ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു ആയിരം ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് അപ്പം അഞ്ഞൂറ് എന്തായിരിക്കും ആയിരത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതെ അര കിലോ ആയിരിക്കും എന്ന് വരിക അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അര കിലോ ആണല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ അര കിലോഗ്രാം ആണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറക്കില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഗുണിക്കണം നാല് ഈസ് ഈക്വൾ ടു രണ്ടായിരം ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് ചെറുതാക്കാലോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് കെ ജി കണക്കിൽ അതായത് കിലോഗ്രാംസിലൂടെ ചെറുതാക്കാലോ ആ പറ്റുമല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ
അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം വരിക ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോഗ്രാമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടിയത് തന്നെ നമ്മൾ കെ ജി കണക്കിൽ കിലോഗ്രാംസിലൂടെ ചെറുതാക്കിയതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അര കിലോഗ്രാമിന് നാല് കൊണ്ട് കുണിച്ചിട്ട് രണ്ട് കിലോഗ്രാം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും ചെറുതാക്കാം ഈ കിലോഗ്രാമൊക്കെ വെട്ടി കുറച്ച് വെറും ഭിന്ന സംഖ്യകളും നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് മാറ്റാം എങ്ങനെയാണ് മാറ്റാം അതേ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ ടൈംസ് ഹാഫ് ഈസ് ടു ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം ഫോർ ടൈംസ് ഹാഫ് ഈസ് ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലേ അടുത്തത് ഒരു സാനിറ്റൈസറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നോക്കൂ ദർ ആർ ത്രീ ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഈച്ച് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എം എൽ അതായത് മൂന്ന് സാനിറ്റൈസർ ബോട്ടിലുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ബോട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ബോട്ടിൽസിലും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര എം എൽ ആണ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് വരിക എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് മൂന്ന് വട്ടം കൂട്ടണം അപ്പം എത്രയാണ് വരിക അതേ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽസ് അല്ലേ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ഇൻറ്റു മില്ലി ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സമം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരിത്ത് നമ്മൾ ലിറ്റർക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും എത്ര ലി എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതെ ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ആവുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ ആവുമ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ആവുക അതെ മുക്കാൽ ലിറ്റർ അല്ലെ നാലിൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ അതായത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനിയോ അഞ്ഞൂറ് മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും അതെ അര ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും അര ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ലിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് ആയിരം കിട്ടാമെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും നാലിലൊന്നായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അതായത് എന്താണ് കാൽ ക്വാറ്റർ അപ്പോൾ കാൽ ലിറ്റർ ആണ് എന്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം കാൽ ലിറ്റർ ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറ്റർ ലിറ്റർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ക്വാറ്റർ ലിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കണം ആ ലിറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വാലും കാലും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് വിടുക എന്നിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക അതേ ആ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെ നാലിലൊന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സമം നാലിൽ മൂന്ന് കറക്റ്റ് In the sugar problem, there are four packets of sugar with each contains 500 gram. So, total quantity of sugar is 500 into 4 is equal to 2000 gram. Four times of 500 gram is 2000 gram. We can write 2000 gram as 2 kg. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാരയുടെ കണക്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ നാല് പാക്കറ്റാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഗുണിക്കണം നാല് സമം രണ്ടായിരം ഗ്രാം ആണ് ആകെയുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് രണ്ടായിരം ഗ്രാമാണ് രണ്ടായിരം ഗ്രാമിനെ രണ്ട് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഫോർ ടൈംസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ടു കെ ജി ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ പ്രോബ്ലം നേരവണ്ണം മനസ്സിലായില്ലേ
ഇനി നമുക്ക് സാനിറ്റൈസർ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ എങ്ങനെയാ ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദി സാനിറ്റൈസർ പ്രോബ്ലം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വി നോ ദാറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഈക്വൽസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ദെയർ ഫോർ ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഈ സാനിറ്റൈസർ കണക്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സമം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിയാണ് നമ്മൾ ഗുണിച്ചു നോക്കിയില്ലേ പിന്നെയോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്താണ് കാൽ ലിറ്ററാണ് അല്ലേ നാലിലൊന്ന് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ നാലിലൊന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ലിറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് മുക്കാൽ ലിറ്റർ അതിനെ സംഖ്യകൾ മാത്രമായി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതെ നാലിലൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് നാലിൽ മൂന്ന് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ത്രീ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഈ മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണിക്കാണ് കേട്ടോ ഇൻഡു ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ മടങ്ങാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് നോക്കൂ ഒന്നാമത്തേത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് രണ്ടിലൊന്നേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സമം എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് എത്രയാണ് ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ച ഒരേ പോലെ ചെയ്യാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടുവും വൺ ബൈ ടുവും വൺ ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അരേം അരേം ഒന്നാണ് രണ്ടിലൊന്നും രണ്ടിലൊന്നും ഒന്നാണ് അതറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു അരയും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലൊന്ന് ഒന്നല്ലേ ഇനിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എന്ത് എഴുതണം നമ്മൾ വൺ വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അതായത് ഒന്നര മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത അടുത്ത കണക്ക് നോക്കൂ അടുത്തത് കാൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാലിലൊന്നാണ് വൺ ബൈ ഫോർ അതിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങ് എത്രയാണ് അതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഊണിച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും ഉത്തരം വരിക നാല് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് കാൽ ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നാലാണ് എന്താവുക ഒന്നാവുക എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പം ഇനി അവിടെ ഒരു കാൽ ഭാഗ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക അതെ ഒന്നേ കാൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഹോംവർക്ക് ആണ് കേട്ടോ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ കണക്കുകളായിരുന്നു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് of two pieces of pumpkin each weighing 250 grams alternate b question is what if the weight is put in kilograms endana chodyam ennu manasilayo njan parnu tharam to appa chodyam endanu ariyo 250 gram veedam bharamulla rendu kashnam mathangayude aage bharam etrayana അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വീതം രണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങ ഉണ്ട് ഭാരമുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആകെ ഭാരം എത്രയാണെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതായത് അത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ അളവുകളെല്ലാം കിലോഗ്രാമിലാക്കിയാലോ എന്നാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാലോ ഞാൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം അല്ലേ ഒരു കഷ്ണം മത്തങ്ങയുടെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണ് അല്ലേ ഒരു കഷ്ണം മത്തങ്ങയുടെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം രണ്ട് കഷ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടി ആകെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സമം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അപ്പം ഇനി ഭാരം കിലോഗ്രാമിലാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക കൂട്ടുകാരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ എത്രയാണ് അതെ കാൽ കിലോഗ്രാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ കി കിലോഗ്രാമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അതെ 
രണ്ടേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ഭാഗം കൂട്ടി നോക്കി അപ്പം എത്രയാണ് കിട്ടിയത് അര കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ഇനി ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോക്കൂ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പീസ് ഓഫ് പംകിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടു പീസസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ കെ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു കെ ജി ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം ഇത് നോക്കൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പീസസ് ഓഫ് റിപ്പൺ ഈച്ച് ഓഫ് ലെങ്ത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് എഴുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം നീളമുള്ള നാല് കഷണം റിബണിൻ്റെ ആകെ നീളം എത്രയാണ് അതായത് എഴുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം നീളമുള്ള നാല് കഷ്ണം റിബൺ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകെ നീളം എത്രയായിരിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ അളവുകളെല്ലാം മീറ്ററിലേക്കാക്കിയാലോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കിയാലോ മലയാളത്തെ പറയാം അല്ലേ ആദ്യം നിന്നിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒരു കഷ്ണം റിബൻ്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും അതെ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നാല് കഷ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടി ആകെ നീളം എത്രയായിരിക്കും ആ നാല് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഗുണിക്കണം എഴുപത്തിയഞ്ച് സമം മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ നാലിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതെ അപ്പോൾ ഇനി നീളം മീറ്റർക്കാക്കണം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതെ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്കാക്കുകയാണ് നാല് ഗുണിക്കണം മുക്കാൽ മീറ്റർ സമം എത്രയാണ് മൂന്ന് മീറ്റർ നിങ്ങൾ കരുതി എന്താ മുക്കാൽ എന്നല്ലേ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കൂട്ടുകാർ അതെ മുക്കാൽ മീറ്റർ ആണല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പീസ് ഓഫ് റിബൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫോർ പീസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി എം ഓർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ വൺ കപ്പ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ക്യാൻ ബി പൂവർ ഇൻ ടു കപ്സ് ഇൻ ഫോർ കപ്സ് അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഫോർ കപ്സ് അതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കപ്പിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ലിറ്റർ പാൽ നിറയ്ക്കാം രണ്ട് കപ്പിൽ ആകെ എത്ര പാൽ നിറയ്ക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് കപ്പിലോ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് കപ്പിലോ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് നോക്കൂ രണ്ട് കപ്പിൽ നിരക്കാവുന്ന പാലിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ആ മൂന്നിൽ ഒന്നിന് രണ്ട് വട്ടം കുണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആ ര മൂന്നിൽ രണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നാല് കപ്പിൽ നിറയ്ക്കുമ്പോഴോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പാലിൻ്റെ അളവ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അതെ മൂന്നിലൊന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് കുണിക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൂന്നിൽ നാല് അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോഴോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ടു കപ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ഇൻ ഫോർ കപ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോംവർക്കും എല്ലാം ഇന്ന് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല ക്ലാസ് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ബായ് പറയാം ബാ